My dear students and parents, so this is Daniel and welcome back to our NEET 2024 examination letter. Rambo mukhi maan or update updating rada under kya? Inni ki final judgment updating rada Supreme Court lada under kudega patta. In the final judgment lada Honorable Justice Anna Solir kanga abe na there is no re-NEET and physics ko bonus mark kudatta under ida under cancel panta kanga and fresh score card abe under release panta kanga. So inni ki court lada na na under kya? And Honorable Justice yada naal inda vishe ngalas onna kanga. அண்ட் அந்த தீர்ப்பினுடைய முழு விவரங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுவரை நீங்கள் ஒரு வேலை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்து ரீநீட் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அப்படி வராது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆணித்தரமாக சொல்லிகிட்டே தான் இருந்தோம் நிறைய நேரங்களில் நீங்கள் அதை வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்தபடியே அது நம்ம சொன்னபடியே தான் இன்றைக்கி ஹானரபிள் கோர்ட்லேயும் ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸும் வந்து அதே தான் சொல்லியிருக்காங்க தர் இஸ் நோ ரீநீட் பிகாஸ் தர் இஸ் அ லேக் ஆஃப் எவிடென்சஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படி சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சிபிஐ சிஜிஐ வந்து சொன்னதுன்னா ஃபார் த அபவ் ரீசன்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன நிறைய விஷயங்களை நான் இது பண்ணுறேன் அதுக்கு அடுத்து இந்த இதில் சொல்கிறேன் அதாவது இதுவரைக்கும் மெட்டீரியல் எவிடென்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் த மெட்டீரியல் எவிடென்சஸ் we are not able to cancel the examination அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க வி ஆர் ஆஃப் த கன்சிடர்ட் அ வியூ தட் ஆர்டரிங் த கேன்சலேஷன் ஆஃப் த என்டயர் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் நைதர் ஜஸ்டிஃபைட் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல்டு பிரின்சிபல்ஸ் ப்ரொபவுண்ட் பை த டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் கோர்ட் நார் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆன் த ரெக்கார்ட் அண்ட் கேன்சலேஷன் ஆஃப் என்டயர் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் இருபத்தி நாலு லட்சம் பேர் எழுதின ஒரு தேர்வில் வெகு சில செய்த தவறுக்காக எல்லா மாணவர்களும் அதற்குரிய தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்ளணும் ரீநீட் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எந்த வகையிலையும் அது கரெக்டான ஒரு விஷயமா இருக்காது அப்படிங்கிறத தான் நான் முன்னாடி இருந்து சொன்னோம் அதே பாயிண்ட் தான் இன்றைக்கி கோர்ட்லேயும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த காரணத்துக்காக எக்ஸாமினேஷனை கேன்சல் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்ததா இனிஷியலி த ஆன்சர் கீ பை என்டே ஷோட் செகண்ட் ஆப்ஷன் டு பி த கொஸ்டின் வாஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஹவர் ஆஃப்டர் த ரெப்ரஸன்டேஷன் வேர் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் both options 2 and 4 was taken to be correct answers in the options which are confused like adinga statement 1 is correct statement 2 is correct abdinga ne eludhirninga na mark kuduthirundha statement 1 is correct statement 2 is incorrect abdin kuduthirundhalo mark abdi eludhu kudutha ipo namakku iit delhi la rendu enna expert opinion enna vandhuchu nu solli kettingna statement 1 is correct statement 2 is incorrect abdira option vandu kuduthirukkaran so adha base panni nta innikku andha case vandha court la nedhi kada vandadunala இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது நடக்குது என்னென்னா ஒரு புதிய ரிசல்ட் நீட்டினுடைய ஃப்ரெஷ் ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் டைம் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இது செகண்ட் டைம் சொல்ல முடியாது தேர்ட் டைம் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஆல்ரெடி நீட் எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு மாணவர்களுக்கு புதிய ரிசல்ட் வந்து நமக்கெல்லாம் புதிய ஸ்கோர் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்துச்சு இப்போ மூன்றாவது முறையாக நமக்கு புதிய ஒரு ஸ்கோர் கார்டு அப்படிங்கிறது வரப்போகுது ஆல்ரெடி ஒன்று வந்துச்சு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் வரும்போது உங்களுக்கு கொண்டு வந்துச்சு ரெண்டு தடவை ஆச்சு இப்போ வரப்போகிறது நாளைக்கு வந்துடும் நாளை நாளை மறுநாள் போல் வந்துடும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் சிங்கிள் எக்ஸாமினேஷன் இது வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் தான் என்டிஏவினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு ஃப்ளா அண்ட் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐஐடி டெல்லியினுடைய டேரக்டர் சொன்ன அப்படி ரிக்வஸ்டட் டு கன்ஸ்டியூட் த த்ரீ மெம்பர் கமிட்டி ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸில் இருந்து மூணு ப்ரொஃபஸர்ஸை அவங்க வந்து த்ரீ பேனல் மெம்பர்ஸில் போடுறாங்க த டேரக்டர் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ஐஐடி டெல்லி ஹேஸ் ஹிஸ் ரிப்போர்ட் டேரக்ட் டேட்டட் ஜூலை டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்றைக்கி கொடுத்துருக்குறாங்க இண்டிகேட் தட் த த்ரீ மெம்பர் committee from department of physics comprising was considered the expected team has opened that option 4 is the correct answer in order to obviate any ambiguity is treated as the correct answer that is statement 1 is correct statement 2 is incorrect in the option you have written you have mark 4 mark you have written this is not what you have written you have written a negative mark you have written a mark you have written a mark you have written a mark you have written இதில் ஆப்ஷன் ஒன் கரெக்ட் ஆப்ஷன் டூ போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கரெக்ட்னு நீங்கள் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா அதுக்கும் மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா கேன்சல் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இந்த ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது மாறும் இதனால் ஒரு புதிய ஸ்கோர் கார்டு அப்படிங்கிறது வரும் இப்போ திரும்ப சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா சொன்னது என்னென்னா இன் வியூ ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட் டிடம
நீங்கள் இந்த கொஷனை முன்னாடி எழுதியிருந்தீங்கன்னா இப்போ மார்க்கில் சேஞ்ச் வரும் இந்த கொஷனை நீங்கள் எழுதாமல் விட்டுருந்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சும் வராது உங்களுடைய மார்க் மாறாது ஆனால் உங்கள் ரேங்க் அப்படிங்கிறது மாறும் நீங்களும் புதிய ஸ்கோர் கார்டை டவுன்லோட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது அப்போ யாரெல்லாம் ஸ்கோர் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணணும் எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் இந்த கொஷன் எழுதியிருந்தாலும் சரி இந்த கொஷன் எழுதலனாலும் சரி யூ ஹாவ் டு டவுன்லோட் த ஃப்ரெஷ் ஸ்கோர் கார்டு ஆஃப்டர் இட் இஸ் பீங் ரிலீஸ் அதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் அந்த டைமில் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் ரேங்க் அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் ஸ்கோர் ஸோ அந்த ஸ்கோரை படுத்து தான் தமிழ்நாட்டில் ரேங்க் அப்படிங்கிறது வரும் ஆல்ரெடி ரேங்க் சேஞ்ச் ஆக போது தமிழ்நாடு ரேங்க் அப்படிங்கிறது மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணி கட் ஆஃப் மார்க் கம்மி ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல் ஓவர் த இந்தியா நியர்லி ஃபோர் லேக்ஸ் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை லட்சம் மாணவர்களுக்கும் மார்க் குறையும் இப்போ குறையும் போது நமக்கு வந்து த தேர் வில் பி அ டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மார்க் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வர்றதுனால அது கட் ஆஃப்ல பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தாது ரேங்க் அப்படிங்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் கட் ஆஃப் மார்க் அப்படிங்கிறது மேபி கொஞ்சம் வேறுபாடுகள் அப்படிங்கிறது வரலாம் தமிழ்நாடு ரேங்க் வரும்போது தான் தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் பட் ஆல் இண்டியா கோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் தேர் வில் பி எ சேஞ்ச் பெரிய டிராஸ்டிக் டிக்ரீஸ் இருக்காது ஆனால் தேர் வில் பி எ சேஞ்ச் சரிங்களா தேர் வில் பி எ சேஞ்ச் அடுத்ததா என்டிஏ ஹேஸ் கண்டக்டட் அ ஸ்பெஷல் டெஸ்ட் ஃபார் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கேண்டிடேட்ஸ் அண்ட் தே வேர் கிவன் ஆப்ஷன் டு இதர் அப்பியர் ஃபார் த ரீடெஸ்ட் ஆர் ஃபோர் கோ கிரேஸ் மார்க்ஸ் என்டிஏ இஸ் டேரக்டட் டு ஆக்ட் அக்கார்டிங்லி த பிரின்சிபல் இஷ்யூ பிஃபோர் ஆஸ் இட் டு இஸ் த சான்டி ஆஃப் த எக்ஸாம் வெதர் ஃப்ரெஷ் ரீடெஸ்ட் இஸ் நீடட் வி கிளாரிஃபை தட் இஃப் எனி ஸ்டூடெண்ட் ஹேஸ் எனி இண்டிவிஜுவல் கிரீவியன்சஸ் நாட் வித் ரிகார்ட் டு த ஆன்சர்ஸ் கிவன் இன் திஸ் ஜட்மெண்ட் can approach the competent jurisdiction high courts under article 226 in case in the idile edavadu veru paadugalo alladhu ungalku innum konjam theva padudhu appadina ninga andha andha high courts ah neenga vandu achieve approach panala appadiradhu solli irukkaranga and they must withdraw their petition pending before this court supreme court la irukra avangalude court cases ah withdraw panikano cases related to yr issues cases related to any other um, issues irregularities or alladhu vera edavadhu vishayathukaga neenga potrundinga appadina அந்த கேசஸை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் அண்ட் ஸ் த கோர்ட் வாஸ் ஆல்சோ அப்ரைஸ் தட் யூனியன் ஹேஸ் ஃபார்ம்ட் எ செவன் மெம்பர் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி த கமிட்டி ஷேல் அபைட் பை த ஃபார்தர் டைரக்ஷன் ஆஸ் மே பி இஷ்யூட் பை திஸ் கோர்ட் டு என்ஷுர் தட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் அதில் நீட் யூஜி எக்ஸாம் இஸ் டியூலி ஸ்ட்ரென்தன் ஸோ தட் த இஷ்யூஸ் சைட்டட் நவ் டு நாட் அரைஸ் இன் ஃபியூச்சர் இப்போ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இனி வர காலத்தில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக என்டிஏ தரப்புலேருந்து சென்ட்ரல் யூனியன் தர யூனியன் கவர்மெண்ட் தரப்புலேருந்து ஒரு செவன் மெம்பர் கமிட்டி அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு மேக் ஷோர் தட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இனி வருகிற நாட்களில் நடக்காமல் பார்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ளீஸ் பை என்டிஏ ஸ்டாண்ட் டிஸ்போஸ் ஆஃப் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஜட்மெண்ட் டிக்டேஷன் கன்க்ளூட்ஸ் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி கோர்ட்டில் நடந்த முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஃபைனலாக என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா ரீடெஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது போனஸ் மார்க்கை கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்க இதை போனஸ் மார்க்குன்னு சொல்லுவீங்களோ அது வேறு எந்த மார்க்குன்னு சொல்லுவீங்களோ அது உங்களுடைய இஷ்டம் ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் ஆட்டம் கொஸ்டினில் ரெண்டு ஆன்சர் எழுதுனவங்களுக்கு மார்க் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ ஒரு ஆன்சருக்கு தான் ஒரே ஒரு கரெக்ட் ஆன்சர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் த ஸ்கோர் நீட் ஸ்கோர் ஸோ ஒரு வேளை இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணால் உங்கள் ஸ்கோர் மாறாது ஆனால் ரேங்க் மாறும் அண்ட் அகைன் உங்களுக்கு புதிய ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது வருகிற நாட்களில் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும் இந்த கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறக்குரிய நோட்டிஃபிகேஷன் கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் வி மைட் எக்ஸ்பெக்ட் த நோட்டிஃபிகேஷன் டுமாரோ அன்வர்ட்ஸ் நாளைக்கு கூட அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கட் எனி டைம் எந்த அப்டேட் வந்தாலும் உடனே நம்மளுடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலில் ஒரு வேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இது தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனை டைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அதுக்குரிய பதிலே பார்க்கலாம் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய வீடியோ